каждой йоге свое время, свое место. Если вы очень энергичный, очень темпераментный человек, вам будет очень сложно. Я за то, чтобы учителя совмещали э, хатху и ее элементы с виньясом. Как выбрать свою практику йоги? Привет, меня зовут Наташа, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу рассказать про несколько видов йоги и как найти свой, потому что я знаю очень-очень-очень много людей, которые говорят о том, что им не зашла йога. В этом случае я всегда хочу сказать, сколько, спросить, сколько раз вы пробовали йогой заниматься. Потому что во многом йога зависит от стиля, который вы выбрали, от преподавателя, и того, как он интерпретирует этот стиль, от энергии преподавателя. Поэтому я всегда рекомендую сходить на несколько разных видов йоги, сходить к разным преподавателям, чтобы можно было понять, что нравится, что не нравится. Каждой йоге свое время, свое место, и очень много зависит от вашей энергии. Если вы очень энергичный, очень темпераментный человек, вам будет очень сложно на занятиях по ин-йоге, которая предполагает улечься в одну позу, и лежать в ней 3 минуты, 5 минут. Это будет очень тяжело эмоционально. Но в этом есть свои особенности. Чаще всего люди, которые слишком энергичны, им как раз и требуется более спокойная практика, чтобы она их заземлила, успокоила. Это такой баланс. Если вы очень медленный, мягкий, не любите силовых, вот я бы вас отправила на штангу йогу, на виньяс йогу ко мне, потому что... Это вам даст энергию. В любом случае, нет крайностей, есть разное настроение. Даже моя практика в рамках одной недели меняется. Если я чувствую, что мне нужно заземлиться, успокоиться, и я реально могу лежать, в, заниматься ин-йогой и лежать в одной асане 10 минут. И при этом я могу прям целый час отрабатывать стойку на руках. И здесь очень индивидуально. Важно попробовать разных учителей. Потому что у каждого своя энергия. Вот представьте, сейчас, как я с вами разговариваю, я на такой энергии провожу занятия. А бывает, я начинаю с такого, а потом ухожу в более мягкую и спокойную. Но у меня все равно, в силу моего личного темперамента, у меня просачивается сила. Я люблю давать силовые асаны. Там. Я люблю давать что-то на выносливость. И в то же время я могу дать что-то очень спокойное. Но моя личная энергия, ведет ко мне моих учеников. И поэтому вам нужно найти своего учителя, того, кто вам по энергии будет подходить. Я, например, могу на своих занятиях сказать шутку, а я могу сказать пошлую шутку. И тот, кому это не устраивает, ко мне не вернется. Но тот, кого это устраивает, он еще может мне в процессе, во время йоги, ответить во время занятия нечто чем-то подобным. И обычно это всегда очень весело. Я всегда прихожу со своих занятий очень заряженная, потому что такие йогины вокруг меня крутые собираются, что они напитываются за счет меня, а я за счет них. О, мурашки по коже. Обожаю моих йогинов. Спасибо вам, если вы смотрите это видео. Спасибо, что меня выбираете. Сейчас давайте немножко пробежимся по стилям йоги, чтобы вы понимали разницу между ними, потому что столько названий, и помимо того, что есть древние практики йоги, ну, вроде хатхи, она же реально вековая уже, ей очень много лет. Есть что-то очень современное, то, что три года, 5-10 лет назад выдумали, и сейчас это вот еще одна йога. Я не буду так, такие практики трогать. Поехали по очереди. Хатха-йога – это про статику и про силу. Здесь нужно очень хорошо работать с дыханием, но тут очень много статичных асан. То есть вы принимаете какое-то какое положение и можете стоять в нем там от 30 секунд до, ну, до 4 минут. Больше 4 минут уже даже нет смысла, надо усложнять тогда асану. Если вам 4 минуты легко стоять в асане, то надо углублять ее. То есть это долгие продолжительные задержки. И очень много работы с дыханием. То есть вы в моменте стоите и дышите. Вторая, это прям противоположность, это виньяса флоу-йога. Та, которую больше всего люблю я, но преподаю не только ее, конечно. Это динамичная. Динамичная йога, это прям дыхание и движение, дыхание и движение. Я лично всегда совмещаю. И я за то, чтобы учителя совмещали хатху и ее элементы с виньясой, потому что целый час виньяса флоу, это правда очень тяжело. Я, например, на своих личных занятиях, ну, то есть, в смысле, когда сама занимаюсь за час виньяса, я просто ушатываюсь, и через 40 минут я уже думаю, что ж, ж я удумала ты сегодня, может быть, уже шавасана, а нет, я еще там программу свою не доделала. Ну, то есть, это довольно быстро. Она прокачивает выносливость, но она также очень большое внимание уделяет дыханию. В йоге вообще очень много стоит на дыхании, поэтому я прям рекомендую этому отдельное время 
время посвятить, поизучать тему, походить по разным учителям, чтобы они вам вас научили, научиться дышать правильно во время йоги. Но тем не менее виньяса это прям про выносливость. И в то же самое время про силу. Виньясой сложнее заниматься, если у вас нет базы в хатха-йоге. Потому что хатха-йога, вот вы встали, вам все отстроили, ну в смысле вам сказали как-то отстроить, вы сделали, надеюсь, это сами. Но в виньясе нет так много времени на глубокие и долгие отстройки. Потому что здесь очень много движения. И тут мне хочется сказать про третий вид йоги, это йога Айнгара. Тут используется очень много пропсов, например, блоки, ремни, стулья, петли, пледы. Очень много всего для того, чтобы э, принимать какое-то положение. Ну, то есть прям отстраивать. Допустим, меня на курсе учили именно, допустим, ну, у нас много разных было версий йоги, но утренняя практика у нас всегда была на айнгаре построена. То есть нам прям показывали четкие отстройки, как поставить ногу, как поставить руку, как с помощью дополнительных предметов получить удовольствие, и даже не только удовольствие, но получить эффект от практики. И вот айнгар это вся вот такая на геометрии асаны, на четких положениях, на долгих удержаниях всегда. Но тем не менее, это вот вся такая, как конструктор йога, все очень четенько. Вот я для меня такая ассоциация. Есть еще бикрам йога, это йога, которая такая горячая йога ее называют, когда в помещении там порядка 40 градусов, когда люди очень сильно разогреваются, там сходит 20 потов, даже не 7, 20 потов сходит, но это тоже на любителя. Я Реально, никогда я не занималась, и я не хочу пробовать, потому что я зимой занимаюсь в шортах, в коротком топе и с открытыми окнами и дверями на балкон, потому что мне жарко, я темпераментно достаточно, и я прям горячая изнутри, но вы можете видеть по моей энергии, с какой энергией я говорю сейчас. И вот э, людям вот с такой энергией обычно на бекраме сложновато, потому что горячая, это типа слишком жарко становится. И еще одно направление йоги — это аштанга-йога. Аштанга йога своеобразна, и к этому нужно быть готовым, потому что она одинаковая. Ничего не меняется. Там есть несколько последовательностей, и они никак не меняются. Если виньяса флоу — это вообще вот что пришло учителю в голову, ну то есть логика всегда есть, то есть мы работаем над чем-то конкретным, да? ну, например, там над кором, но все упражнения построены вокруг этого, все последовательности, но делаем вообще в любом порядке, вот как вот учитель знает, как он видит, как он чувствует, и, ну, конечно, еще как правильно и логично, и травмобезопасно, это тоже важно учитывать. Но в целом, в хатхе тоже любая последовательность асан может быть. Но если мы говорим про аштанга-йогу, это одинаковая последовательность асан. Принимаете какое-то положение, пять дыханий в ней находитесь, потом либо делаете виньясу, либо там, ну смотря какое положение, либо ее не делаете, и еще пять дыханий. И вот так каждый раз. Все асаны удерживаются по пять дыханий. И пока первую последовательность полностью не изучите, не надо лезть во вторую. Ну, потому что она прям очень сложная. Первая сложная, например, пока забедренные не раскроются достаточно, э, я бы сказала, очень круто не раскроются, очень многие положения тела э, реально невозможно принять. Но там одна конкретная последовательность, и кому-то может показаться это скучным. Но лично для меня, когда очень сильный перегруз, на работе, какой-то эмоциональный, когда слишком много мыслительных процессов, для меня аштанга-йога — это прям выход из вот этого вот огромного количества мыслей, потому что думать не нужно. Думать не нужно, просто становишься и занимаешься. Я прошу прощения, у меня села камера телефона, поэтому, возможно, сейчас по освещению будет что-то не то, но тему важно закончить, поэтому я продолжаю так, как есть. Кундалини-йога, она подразумевает одинаковые крии, одинаковые последовательности, которые делаются на протяжении длительного цикла. И здесь во многом идет работа с энергиями, прокачка вот этой энергии кундалини от муладхара чакры и потихонечку-потихонечку вверх. И я бы сказала, что она менее динамичная, чем все остальное. Много ей я не занималась, поэтому я не могу сказать, как работать с точки зрения энергии эти э, крии, эти последовательности, но по отзывам тех, кого я знаю, кто и занимался, они работают. И еще один тип йоги, который сегодня хочу рассказать, это инь-йога. Это очень спокойная, расслабленная йога. Там нет сложных силовых упражнений. Вот я сейчас говорю, я говорю с энергией инь-йоги. 
Иногда, кстати, тоже так веду занятия. Вот в таком стиле. Это очень мягко и спокойно. Вы принимаете одно положение и лежите в нем там 3-5 минут, 7-8. Я не знаю, разные учителя по-разному дают. Это зависит от самого положения. Лежите и дышите. И это очень важно. Вы каждый раз углубляетесь, углубляетесь. Это очень мягко происходит. Если, например, вот... Лично я на своих занятиях всегда прошу учеников и сама так стараюсь. Где-то на 70-80% от максимума упражнений, то есть чтобы не травмироваться, чтобы даже не приблизиться к травме, то в ин-йоге, наверное, вообще 50. Ну, то есть это настолько вот расслаблено. Сели и сидим как-нибудь. Стоячих пост там нет. В основном это лежачие, сидячие, очень что-то мягкое и спокойное. Эта йога очень хорошо успокаивает. Я ее использую для себя и для своих учеников как восстанавливающую йогу, потому что здесь нет сильной нагрузки, но она помогает расслабить мышцы, расслабить ум и дать телу восстановиться. И в этом ее большой плюс. Резюме. При выборе практики йоги, которые вы хотите попробовать, ну, во-первых, попробуйте все. Найдите, что вам нравится. Второе. Обратите внимание на свой темперамент и попробуйте... Не один раз, а прям раз в 10 месяц походить на ту практику, которая про противоположна вашему темпераменту. Прошу вас походить подольше, потому что с одного раза вы, скорее всего, не поймете. Вам может, может, может быть настроение, настроение быть неподходящее, и все, вы сразу забракуете. Нет, попробуйте по-разному ее. Ориентироваться на стиль вашей жизни. Если он слишком активный по жизни, у вас слишком много беготни, берите что-то заземленное. Если вы слишком мало двигаетесь, то берите, наоборот, что-то более энергичное. При выборе йоги обращайте внимание на сам стиль. Что вам лучше, это статика или это движение? Обращайте внимание на свои личные ощущения и, конечно, на взаимодействие с учителем. Большая часть учителей все-таки обладает знаниями. Главное, чтобы они их, конечно, использовали. Но вот энергия учителей очень сильно отличается. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Вам может не понравиться практика йоги, просто потому что вам не понравился учитель. Но старайтесь разграничивать эти вещи. Если вы чувствуете, что по движению вам нормально, то поищите другого, кто в другом стиле преподает немножко. Ну, я имею в виду стиль сейчас, не стиль йоги, а стиль самой практики, само ведение, харизм учителя, если она для вас важна. До встречи в следующих видео и и я очень надеюсь, что вы найдете свою практику йоги. Вы всегда можете присоединиться к моим онлайн-занятиям. Сейчас внизу я оставлю ссылку. Я не знаю, в какой момент времени вы будете смотреть это видео, но там будет либо ссылка на лист ожидания для группы, либо уже готовая ссылка с нашей группой. В общем, любая информация есть внизу. Я буду рада видеть вас на своих занятиях. Все, всего хорошего.